Em vós está a fonte da vida, por São Boaventura. Considera, o homem redimido, quem é aquele que por tua causa está pregado na cruz? Qual a sua dignidade e grandeza? A sua morte dá a vida aos mortos. Por sua morte choram o céu e a terra, e fendem-se até as pedras mais duras. Para que, do lado de Cristo morto na cruz, se formasse a igreja e a cumprisse a escritura que diz, olharão para aquele que transpassaram. A divina providência permitiu que um dos soldados lhe abrisse com a lança o sagrado lado, de onde jorram sangue e água. Este é o preço da nossa salvação. Saído daquela fonte divina, isto é, no íntimo de seu coração, iria dar os sacramentos da igreja o poder de conferir a vida da graça, tornando-se para os que já vivem em Cristo, bebida da fonte viva, que jorra para a vida eterna. Levanta-te, pois, tu que amas a Cristo, ser como a pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo. E aí, como o pássaro que encontra a sua morada, não cesses de estar vigilante. Aí a esconde como a andorinha dos filhos nascidos do casto amor. Aí aproxima teus lábios para beber a água das fontes do Salvador. Pois esta é a fonte que brota no meio do paraíso. E dividida em quatro rios, se derrama nos corações dos fiéis para irrigar e fecundar a terra inteira. Acorre com vivo desejo a esta fonte de vida e de luz. Quem quer que sejas, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do teu coração, ó inefável beleza de Deus Altíssimo, e por isso es puríssimo esplendor da luz eterna, vida que vivifica toda a vida, Luz que ilumina toda luz e conserva em perpétuo esplendor a multidão dos astros que desde a primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divindade. Ó oh, ina eterno inacessível, brilhante e suave manancial daquela fonte oculta aos olhos de todos os mortais, sois profundidade infinita, altura sem limite, amplidão sem medida, pureza sem mancha. De ti procede o rio que vem trazer alegria à cidade de Deus. Para que entre vozes de júbilo e contentamento possamos cantar hinos de louvor ao vosso nome, sabendo por experiência que em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. <SILENCIO> 